，儿子怎么呢？干干啥呢？干啥呢？啊，啊给咱那个卫生间安个那个浴霸那个灯，因为这在咱租这房子卫生间没有那个灯，这不要天凉了，你要在给您在那洗澡的话有点冷，没来暖气的时候。啊啊，安一个那个浴霸灯，给您洗澡的时候不就不冷了吗？啊，是吧？嗯，怕您冷。啊，安一个那种灯。啊啊啊，明白了不？明白了，明白了。嗯，因为来暖气前后那个屋里不是凉吗？嗯，是吧？嗯，到时候洗澡时把那提前一开开，屋里一热乎的，给您洗澡多好啊。嗯，是吧？嗯嗯，这是哪儿啊？这是哪儿啊？这是山神庙，是不？山神庙，山神庙，是不？我不知道。啊。你这不说是租房子了吗？今今天表现不错啊，记住这个了。啊。这是在就是您孙女学校附近这儿，租的。他这不上学离、啊、离他学校不是近吗？啊。啊。啊。等他再学两年毕业了，等上高中不用咱陪着了，咱就回山神庙待着去，行不？啊，行。上学还用陪着？上学用陪着呀，他那个他不在学校附近的上学，离学校不是近吗？啊啊！爸爸，那您说用陪着不？得用陪着。得用陪着。嗯嗯，那咱俩在这儿陪着他，行不？行。啊。地名啊？这叫啥地名啊？啊，滦平。滦平。啊啊。嗯，知道滦平吧？啊。知道滦平吧？知道。知道。嗯嗯，您是哪儿的呀？我是南平县。您您是南平县的是吧？嗯啊，八个十公里。啊，那就不用说了。<笑>嗯，这大家就都知道了。啊啊啊！啊，现在孩子上学还真不是是多的，还得陪着。啊啊！您那个时候用陪着不？我不用。不用啊，嗯，到哪儿都是地走是吧？呃、嗯，不不会，走挺老远挺老远的，连个自行车都没有是不？没有。啊，现在因为那个那个时候车少啊，现在马路上到处都是车。哦。这不是安全第一吗？哦。是吧？哦。放假了，跟同学出去玩去。一点正形都没有，你都会好好走路呗。你也得里吃东西呢，你也得里吃东西呢。但是我太开心了。放松去吧，玩去吧。嗯。就这，多能折腾。干啥呀？看你这小疯子呢吗？嗯。穿我衣服，哎呀！嗯，这外外套以后给我了，行不？那小姑娘穿这么素干啥呀？素吗？多多有感觉，哎呀，帅吗？这老大。这是冲锋衣吗？就是一个外套，这哪是冲锋衣？哦，我还以为冲锋衣呢。哎呀，呵呵这真是大了。爷爷，我穿我妈这衣服好看不？不好看，大。不好看，大，听见了，就是大，是吧，爸爸？嗯。嗯，太大了哈。嗯。再一个小姑娘穿这也不那啥呀，她非要穿穿吧，今儿出去玩晚上怕凉。自己衣服不穿，穿我的。爷爷。啊。我同学还有几分钟到，咱俩聊会儿天儿呗。聊吧。嗯。我们最近学历史，学那个洋务运动，还有甲午中日战争了。啊。然后给您讲甲午中日战争行不？行。甲午中日战争就是那个顾名思义，就是说在甲午年那会儿，中国跟日本打仗是吧？嗯、啊。嗯，然后那个呃打仗差不多就是先是日本他想占领朝鲜，爷爷。啊。这甲午中日战争就是他开。开始就是日本，他想占领朝鲜，后面又想占，后面朝鲜就去找中国帮忙去了，然后那个中国就跟日本就是打仗
，然后他是他的开始是一个丰岛海战，然后到最后结最后结束是马关条约的签订，然后中间就是甲午中日战争，然后甲午中日战争他就是呃。里边也掺杂着洋务运动的一些，他那个他最后的一个结局，结局就是北洋舰队，这个北洋舰队是那个洋务运动里面的一个舰队，他他是那个在洋务运动里面是最大的一个舰，规模最大的一个舰队，但是最后他在甲午中日战争中就是呃全军覆没了，这也就是意味标志着洋务运动的破产，也标志着呃甲午中日战争的结束。然后最后，日本跟中国，中国跟日本签订的那个条约叫《马关条约》，也是一个非常丧权辱国的一个不平等条条约。然后里边是中国那个中国割了台湾岛给日本，然后还赔了日本两亿的银元，两亿两的银元，这个是也是那个咱们中国的一个耻辱。嗯、啊。您您别激动！不要忘记，中国的耻辱。嗯，知道知道。这孩子哪去了？他咋不跟我讲啊？他跟同学出去玩去了，回头再给您讲行吗？行。啊。他说说又把您给讲激动了。甲午战争，那您给我讲讲这甲午战争吧。我也不会呀、啊，讲不了，我没听过，没不知道。讲，我就听说这个甲午战争，我讲不全。知道这个事儿是吧？嗯。嗯。这是清政府无无能啊。中国，那些软软软弱。嗯嗯。谁来欺负？谁谁谁谁欺欺负？啊，就任由外外国来在这儿欺负欺负咱们中国这是吧？对。嗯。中国的主力，人记得他们呃风风格，啊，坚强不分不分平等的。求求约啊！那时候是不平等的事儿太多了哈。啊、嗯。嗯。中国实在强强大了。把该属于咱们东西都要回来是吧？啊。嗯。不是那么容易回回回来的呀。咱们打他们行不？就就就是打。是吧？得狠狠的打，狠狠的打，他把我爸给气的。打死他们，咱们出，咱们中国的肉回回回来了，是吧？嗯嗯。你不强大，别人欺负你。对他们不能够心心软。不能心软哈。对，嗯。打，狠狠的打，打到没帝国主义。台湾是我们的，请了我们的东西，得给我还回来。必须得还回来哈。对。